নমস্কার বন্ধুরা কেমন আছেন আমি অর্ণব নিয়ে এসেছি আমাদের চ্যানেল বং সিন অ্যান্ড আউটে আমাদের আরেকটা নতুন এপিসোড আজকের এপিসোডটি হল আমাদের ইয়েলো স্টোন সফরের দ্বিতীয় দিনের গল্প নিয়ে আগের পর্বে আপনারা যেরকম দেখেছেন আমরা আমাদের ইয়েলো স্টোন সফরের প্রথম রাতটা কাটিয়েছিলাম ডেনভারে এবং তার পরের রাতটা কাটিয়েছিলাম ইয়োমিং রাজ্যের মধ্যে চেইন সিটিতে আজকের পর্ব শুরু হবে তৃতীয় দিনের গল্প নিয়ে তৃতীয় দিন অর্থাৎ উনত্রিশে মে দু আমরা স্টার্ট করলাম সকাল সকাল আমাদের চেনের হোটেল থেকে গুড মর্নিং চেনের সকাল আজকে বৃষ্টিমুখর আজকে উনত্রিশে মে আমাদের বাস ছাড়ছে এখানেই এই যে আমাদের বাস আমরা বেরিয়ে পড়বো আমাদের জার্নিতে একটা বৃষ্টিমুখর দিন দেখা যাক জার্নিটা কেমন হয় পুরো ইয়েলো স্টোন সফরেই যতবারই আমি এই দিগন্ত বিস্তৃত সবুজের মধ্যে দিয়ে গেছি সেই অনুভূতিটা এত ভালো ছিল যে এখনও মাঝে মাঝে ফ্ল্যাশ মেমোরির মতো সেই সিনারিগুলো মনে পড়ে আমার আমেরিকার প্রায় সমস্ত হাইওয়েতেই বেশ কিছু রেস্ট স্টপ রয়েছে রেস্ট স্টপ বলতে কিছুই না একটা একটা বা দুটো রেস্ট রুম থাকে এবং তার সাথে থাকে সেই যেখানে রেস্ট রুমটি অবস্থিত সেই সিটি বা সেই টাউন সম্পর্কে ছোটোখাটো ইনফরমেশন দেওয়া একটা রুম মোটামুটি ঘন্টা দুয়েক জার্নির পরে আমাদের বাস এরকম একটা রেস্ট স্টপে এসে দাঁড়ালো আপনার আমাদের প্রথম রেস্ট স্টপটাই এলাম বাস মোটামুটি দু থেকে আড়াই ঘন্টা ট্রাভেল করলো তারপরে আমরা এখানে এসেছি একটু ছোট ছোটো রেস্ট স্টপ একটু ফ্রেশ হয়ে নিলাম আমরা এই জায়গাটা এখনও গুমিং স্টেটের মধ্যেই আছে একটু বাদে আমরা ঢুকে যাবো সাউথ ডাকোটা স্টেটে আজকে আমাদের দেখার কথা ক্রেজি হর্স আর মাউন্ট রাস রাশমোর মাউন্ট রাশমোর যেটা সেটা তো সেই রাস্তাতেই যাচ্ছি এখন বেশ একটু রোদ উঠেছে সকালবেলা যখন চেইন থেকে বেরিয়েছিলাম সেই সময় একটু বৃষ্টির মতো হয়েছিল কিন্তু এখন সেটা লাগছে না চারদিকটা একটু দেখাচ্ছি এই আমাদের বাস এখানে আমরা ওয়েট করছি যে সব প্লেয়ার রয়েছে কাছে ওখানে আর এই হচ্ছে পুরো এরিয়াটা এটা দেখাচ্ছে এই জায়গাটার নাম হচ্ছে লাস্ক এটা একটা ছোট্ট কি বলা যায় একটা ছোট্ট শহর তুলে এটা গ্রামের মতনই আর এটা এখনও ওয়ার্মিং স্টেটে যেটা বললাম এখান থেকে একটা ট্রেন স্টার্ট হয় সেই ওখানে সামনে কিছু বোর্ডস দেওয়া আছে সেটা দেখতে পেলাম আমরা হচ্ছে পুরোই নাইস ভেরি নাইস আমাদের ওই দিন প্রথম সাইট সিং পয়েন্ট ছিল ক্রেজি হর্স মেমোরিয়াল এটি আমেরিকার সাউথ ডাকোটা রাজ্যের ব্ল্যাক হিলস অঞ্চলে অবস্থিত এই ক্রেজি হর্স কিন্তু একজন ব্যক্তি বা বলা ভালো একজন যোদ্ধা যিনি আমেরিকার আদিম অধিবাসীদের মধ্যে একজন এসে গেছি আমরা ক্রেজি হর্সে ক্রেজি হর্স মেমোরিয়াল জাস্ট আমরা বাস থেকে নামলাম নেমে এখন ওয়েট করছি এখানে একটা মিউজিয়াম আছে মিউজিয়ামটা ঘুরবো তারপর লাঞ্চ হবে তারপরে আমরা ক্রেজি হর্স মেমোরিয়ালটা দেখবো ভালো করে প্রচুর গাড়ি ওয়েদারটা এখন বেশ ভালো একটু আগে একটু মেঘলা ছিল কিন্তু এখন বেশ রোদ উঠেছে এটা ব্ল্যাক হিলস এরিয়া যেমন কথা তেমন কাজ অর্থাৎ প্রথমে লাঞ্চ তারপরে বাকি সব কিছু দেখা কারণ অনেক দেরি হয়ে গেছিল খুব খিদে পেয়ে গেছিলো আমাদের তাই এই মিউজিয়ামটা আমরা তাড়াতাড়ি ক্রস করে আমরা ঢুকে গেলাম রেস্টুরেন্টে যেখানে একটু আমাদের পেট পুজোটা করে নিতে পারি এই জায়গাটা অবশ্যই আপনারা ভালোভাবে দেখবেন তবে আমাদের লাঞ্চটা হয়ে যাওয়ার পরে সামনে হচ্ছে ক্রেজি হর্স যেটা অ্যাকচুয়ালি মাউন্ট রাশনের মতোই করেছে পাহাড় কেটে ক্রেজি হর্স বলে তিনি আছেন তার আকৃতি বানানো হচ্ছে তার আদলে বানানো হচ্ছে এটাই সেই ক্রেজি হর্স মেমোরিয়াল একটু পরেই আমরা ঢুকে পড়লাম এই সুন্দরভাবে সাজানো রেস্টুরেন্টটাতে আর বসে পড়লাম আমাদের টেবিলে কারণ সময়ও বেশি নেই লাঞ্চটা করে মিউজিয়ামটা ঘুরে নিতে হবে আমরা লাঞ্চের অর্ডার দিয়ে এখন ওয়েট করছি লাঞ্চের ক্রেজি হর্সের মধ্যে যে রেস্টুরেন্টটা আছে দেখালাম তার মধ্যে একটু বাইরেটা দেখে আসি অর্ডার দেওয়া হয়ে গেছে তিনি পাঁচ সাথে লাগবে আসতে এটা আন দিকে হচ্ছে বুফে আমরা বুফে নিয়ে নিই আমরা অর্ডার করেছি খাবার স্যান্ডউইচ আমাদের এই ট্রিপে যিনি গাইড ছিলেন সেই পল তিনি খোঁজ নিচ্ছিলেন আমার কাছে যে আমি লাঞ্চের অর্ডার করেছি কিনা মোটামুটি এদের আমেরিকান বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে এটুকু বুঝলাম যে কোনো একটা ভালো স্পট থাকলে টুরিস্ট স্পট থাকলে চারদিকে এরকম সুভেনিয়ার মানে গিফট শপ 
রেস্টুরেন্ট স্ন্যাক্স শপ সব কিছুই থাকে এটার নাম হচ্ছে লাফিং ওয়াটার রেস্টুরেন্ট যেটাতে আমরা ঢুকেছি বেসিক্যালি এই যে ক্রেজি হর্স যার নামে সেই যে তার নয় যে পাথর পাহাড় কেটে যে তার আদলে বানানো হচ্ছে এটা কিন্তু এখনও শেষ হয়নি যখন সম্পূর্ণ হবে তখন একটা ওয়ার্ল্ড সব থেকে বড় এরকম একটা ক্রিয়েশন হবে আসুন এখন একটু জেনে নিই ক্রেজি হর্স সম্পর্কে আরও কিছু তথ্য ক্রেজি হর্স হচ্ছে একজন যুদ্ধবিদ ওয়ার হিরো যাকে বলে আঠারোশো চল্লিশ সালে জন্ম ওগালা ট্রাইবে এখানে এই ব্ল্যাক হিলসে ওনার জন্ম আমেরিকানরা যখন এই অঞ্চলগুলোকে দখল করতে চাইছিল সেই সময় সেই যুদ্ধে ও অংশগ্রহণ করেছিল এছাড়াও অন্য অন্য অনেক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে মাত্র সাঁত্রিশ বছর বয়সে মারা যায় আঠারোশো সাতাত্তর সালে যুদ্ধেই আঘাত পেয়ে মানে আহত হয়ে গেছিল তারপরে জেলে মারা যায় এই হচ্ছে অ্যাকচুয়াল সাইজ যেটা হওয়া উচিত যেটা পাথরে পাহাড়ে যেটা হচ্ছে সেটা অ্যাকচুয়ালি এরকম হবে যখন কমপ্লিট হবে গিফট শপ আর মিউজিয়াম দুটোই ছিল একদম পাশাপাশি তাই প্রথমে গিফট শপটা ঘুরে নিলাম তারপরে আমরা ঢুকে গেলাম মিউজিয়ামটা দেখতে এখানে বিভিন্ন আদিবাসী যে ট্রাইবগুলো আছে সেই ট্রাইবদের বিভিন্ন ব্যবহার্য জিনিসপত্র তাদের অস্ত্র শস্ত্র তাদের বাড়ি ঘরের কোন জিনিসপত্র ইউজ হতো সেই সমস্ত কিছু একটু একটু করে বলা যেতে পারে স্পেসিমেন স্যাম্পল এই মিউজিয়ামে সংগ্রহ করে রাখা ছিল যেটা দেখে আপনি বুঝতে পারবেন তাদের সম্পর্কে একটু আইডিয়া করতে পারবেন যে কীরকম জীবনযাত্রায় তারা অভ্যস্ত ছিল ক্রেজি হর্স মেমোরিয়াল দেখে আমরা ঘন সবুজ ব্ল্যাক হিলস ন্যাশনাল ফরেস্টের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে চললাম আমাদের পরবর্তী গন্তব্যস্থলের দিকে তবে যেতে যেতে বুঝতেই পারছেন কীরকম এনজয় করেছিলাম এরকম একটা আমাদের বাস জার্নিটাকে অসাধারণ সুন্দর লাগছিল এই অভিজ্ঞতাটা যেটা যে জন্যই এখনও মাঝে মাঝে আমার মনে পড়ে এই পুরো যাত্রাটার ব্যাপারটা আমাদের পরের গন্তব্য ছিল মাউন্ট রাশমোর বা মাউন্ট রাশমোর ন্যাশনাল মেমোরিয়াল এটি আমেরিকার সাউথ ডাকোটা রাজ্যের কিস্টনে অবস্থিত গ্রেনাইট পাথরের পাহাড় কেটে তৈরি করা একটি মনুমেন্ট অনেক ইংরেজি সিনেমায় দেখা এই জায়গাটি হয়তো আপনারা অনেকেই চেনেন চারজন প্রেসিডেন্টের মূল এখানে খোয়াই করা পাহাড়ে আব্রাহাম লিঙ্কন জর্জ ওয়াশিংটন থিয়েডার রুজেভেল্ট আর থমাস জেফারসন চারজন প্রেসিডেন্ট আমেরিকা যে আরও কাছে চলে এসেছি এখন একদম আমাদের সামনেই মাউন্ট রাশমোর যেরকম বললাম আমেরিকার চারজন প্রেসিডেন্টের মুভ এখানে কার্ভ করা আছে এর পাশে আমরা যে রাস্তাটা দিয়ে এলাম সেই রাস্তাটা দেখাচ্ছি রাস্তাটায় বিভিন্ন স্টেটের পতাকাগুলো রয়েছে ইউনাইটেড স্টেটসের এখানে দেখেই বোঝা যাচ্ছে প্রচুর ছবি তোলার জন্য লোকজন এসছে টুরিস্টরা বিজি রয়েছে উনিশশো সাতাশ সাল থেকে কাজ শুরু হয়ে উনিশশো একচল্লিশ সালে এই মাউন্ট রাশমোর ন্যাশনাল মেমোরিয়াল কাজ শেষ হয় পুরো এই মেমোরিয়াল পার্ক চত্বরটি মোটামুটি বারোশো আশি একর জুড়ে বিস্তৃত এবং এই যে পাহাড়টি দেখছেন পাহাড়ের উচ্চতা প্রায় পাঁচ হাজার সাতশো পঁচিশ ফিট মাউন্ট রাশমোরের সামনেই এখানে প্রেসিডেন্সিয়াল ট্রেল রয়েছে ট্রেল রুট রয়েছে আমরা এটা ধরে যাওয়ার চেষ্টা করছি দেখি কতটা যাওয়া যায় এটাও সেই গ্র্যান্ড কেনিয়ার সময় যেরকম গেছিলাম অনেকটা সেরকম অনেকেই যাচ্ছে পাথরগুলো কেন শাইনি মানে মনে হচ্ছে না শাইন করানো হয়েছে আলো পরে চকচক করছে ওই যে যাচ্ছি হঠাৎ করে রোদটা কমে গেল বেশ কিছুটা রোদটা কমলে একটু ঠান্ডা ঠান্ডা লাগছে সুন্দর রাস্তা করে দেওয়া আছে কোনো অসুবিধা হওয়ারই কথা না অসুবিধা যেটা আমাদের মেন সেটা হচ্ছে সময় সময়ের একটু অভাব হলেও হতে পারে আমাদের কাছে আধ ঘন্টা সময় আছে তারপরে বাস ছাড়বে না সময়ের অসুবিধা সেরকম কিছু হয়নি আমরা যথা সময়ে পুরো ট্রেলটা করে ফিরতে পেরেছিলাম আমাদের বাসে এব্রাহাম লিঙ্কন ঋষিরা দেখা যাচ্ছে তাকে ইনি চলো 
নষ্ট করার মতো সময় আমাদের কাছে নিয়ে আজকে অনেকটা এগিয়ে এসেছি আমরা মাঝে মাঝে দাঁড় করে একটু রেকর্ড করে নিচ্ছি এত সুন্দর আসলে জায়গাটা এমনকি ট্রেলটাও এত সুন্দরভাবে করা দেখুন পয়েন্ট পয়েন্ট করা আছে সব কোথায় আমরা আছি এই যে কোথায় ইউ আর হিয়ার করে দেওয়া আছে খুব সুন্দর এই সামনে যেরকম দেখছেন এরকম অনেক ট্যুরিস্টই আমাদের মতোই ট্রেলে হাঁটতে বেরিয়ে পড়েছিল এটা দেখে বেশ ভালো লেগেছিল আমাদের কারণ সবার মধ্যেই দেখেছিলাম একটা উৎসাহ আছে এই ধরনের ট্রেলগুলোকে কমপ্লিট করার আমরাও খুব উৎসাহিত বোধ করছিলাম সবাই আমাদের সাথে যাচ্ছে সেটা দেখে আমরা একটু আগে ছিলাম ওই জায়গাটায় বসে দেখছিলাম এখন ওদিক দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে চলে এসেছি এদিকে আর সামনে এদিকে হাঁটা যে সম্পি এগিয়ে চলেছে ফলো করতে করতে আমি যাচ্ছি খুব ভালো হয়েছে আজকে কোনো বৃষ্টি নেই একটু ক্লাউডি ঠিক আছে বৃষ্টি নেই তাহলেই কোনো অসুবিধা নেই হেঁটে দেব এত সুন্দরভাবে ট্রেলটা করা আছে রাস্তাটা এত সুন্দর করা আছে যে কোনো যারাই একটু সমর্থ আছে তারাই আরামসে এই ট্রেলটুকু করে নিতে পারবেন একদম ভালো চলে এসেছি একদম নিচে এখান থেকে এসে আবার এদিক দিয়ে উঠতে হবে মোটামুটি দশ থেকে বারো মিনিট লাগলো আমাদের পুরো ট্রেলটা করতে যে আর্কিটেকচারের আদলে এই মাউন্ট রাশমোর করা হয়েছে আমরা দেখে নিলাম সেটাও মাউন্ট রাশমোর দেখে এখন আবার বাসের দিকে যাচ্ছি ট্রেল ঠেল সব কিছুই করলাম মোটামুটি পঁয়তাল্লিশ মিনিটের মধ্যে যেটুকু যা করা যায় আমরা করার চেষ্টা করেছি তো ভালো খুব ভালো সুন্দর এক্সপিরিয়েন্স নাইস এক্সপিরিয়েন্স এটা ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে রইলাম আজকে ভালো লাগছে খুব ভালো লাগছে এরপরের যে জায়গাটিতে আমরা গেলাম তার নাম হচ্ছে বিয়ার কান্ট্রি না এটা কিন্তু সেই বিয়ার নয় এটা হচ্ছে ভাল্লুক যেরকম আমাদের শিলিগুড়িতে রয়েছে বেঙ্গল সাফারি পার্ক অনেকটা সেরকমই অর্থাৎ আমরা আমাদের বাস নিয়ে এই পুরো পার্কটার মধ্যে ঢুকে যেতে পেরেছিলাম এবং সেটাই বিভিন্ন রুট ধরে বিভিন্ন ড্রেসিং রুটের রুট ধরে আমাদের বাস এগিয়ে গেছিলো এবং বিভিন্ন রকম যে জন্তু জানোয়ার আমরা এখানে দেখেছি তার মধ্যে ছিল আর্কটিক ফক্স আর্কটিক উলফ ভাল্লুক বলাই বাহুল্য ভাল্লুক অনেকগুলো অনেক রকমের ছিল ব্ল্যাক বিয়ার ব্রাউন বিয়ার তার সাথে বাফেলো তারপরে কায়োটি বিভিন্ন রকম জন্তু জানোয়ার আমরা দেখতে পেয়েছিলাম তার কিছু তুলে ধরলাম এখানেও বিয়ার কান্ট্রি ইউএসএটা ঘুরলাম ঘুরে আমাদের মেইন যে এরিয়াটা সেখান থেকে বার করে সামনে কিছু রেস্টুরুম রেস্টুরেন্ট এইসব জায়গা রয়েছে সেই জায়গায় আমাদেরকে নামিয়ে দিল সেখানেই চলে এসেছি এখানে এই অঞ্চলটা পুরো এরকম ফাঁকা একটু হাওয়া দিচ্ছে বাট কমফর্টেবল প্রচুর ভাল্লুক দেখেছি প্রচুর হরিণ দেখেছি নেকড়েবাগ দেখেছি বাইসন দেখেছি সব দেখা হয়েছে দারুণ আচ্ছা আমরা ওদিকটা তো রেস্টুরুম দেখাচ্ছে ওদিকটাই যাই চ একটু এগোতেই দেখতে পেলাম নেকড়ে বাঘের কিছু ছানা পোনা একটু ছোট্ট করে ভিডিও করে নিলাম তারপরে আমরা বিয়ার কান্ট্রি ছেড়ে আবার উঠে পড়লাম আমাদের বাসে এগিয়ে চললাম আমাদের পরবর্তী গন্তব্যের দিকে ক্রেজি হর্স মেমোরিয়াল মাউন্ট রাশমোর বিয়ার কান্ট্রি সব যে জায়গাগুলো আমরা সেদিনকে এনজয় করলাম সেইগুলো কিন্তু সবই ছিল সাউথ ডাকোটা রাজ্যে এরপরে আমরা সেদিন আমাদের দিনের শেষের দিকে আমরা ফিরে এলাম আবার ওমিং রাজ্যের মধ্যে এবং দেখে নিলাম আমাদের শেষ সাইট সিং পয়েন্ট সেদিনের জন্য যার নাম হচ্ছে ডেভিলস টাওয়ার আমরা এসে গেছি আমাদের নেক্সট ডেস্টিনেশনে ডেভিলস টাওয়ার এই হচ্ছে ডেভিলস টাওয়ার আমেরিকার ফার্স্ট ন্যাশনাল মনিউমেন্ট বলা হচ্ছে এটাকে নাকি এটা প্রায় ফিফটি মিলিয়ন ইয়ার্স আগে এটা একটা ভল ক্যানো ছিল আগ্নেয়গিরি ছিল সেখান থেকে লাভা বেরোতে বেরোতে এরকম একটা শেপ নিয়েছে এছাড়াও এটাকে নিয়ে অনেক জনশ্রুতি আছে অনেক গল্প আছে এখানে অনেকে হাইক করে এটা ছোটো ট্রেলে আমরা যাচ্ছি ও ওয়ান পয়েন্ট থ্রি মাইল লং সেই ট্রেল মাউন্ট রাশমোরা যেরকম দেখেছিলাম ডেভিলস টাওয়ারেও কিন্তু এরকম বিভিন্ন রকম ট্রেল অর্থাৎ হাঁটার বিভিন্ন রুট করা আছে আমরা সেরকম একটা রুটে লাগিয়েছিলাম হাঁটা এখন অনেকটা উঠে এসেছি ট্রেল করতে করতে এই যে সামনেই হচ্ছে ডেভিলস টাওয়ার আটশো সাতষট্টি ফিট এইখান থেকে আর বারোশো আশি ফিট একদম নিচের থেকে যেটা আমরা রিনফরমেশন বোর্ড থেকে পেলাম অনেকেই চলে এসছে এখানে সামনে প্রচুর পাথর 
অনেকে ডেয়ার ডেভিল হয়ে তার উপর উঠে যাচ্ছে ছবি তোলার জন্য এই নেচার ট্রেল ব্যাপারটা কিন্তু আমাদের বেশ ভালো লেগেছিল অর্থাৎ আপনাকে যদি কোনো একটা জায়গা এরকম নিয়ে যাওয়া হয় যেখানে এরকম নেচার ট্রেল রয়েছে তাহলে কিন্তু আপনি নিজের পছন্দ মতো নিজের ইচ্ছে অনুযায়ী নিজের স্পিড নিয়ে আপনি সেই জায়গাটাকে ভালোভাবে ঘুরে দেখতে পারবেন কিছুক্ষণ ইচ্ছে হলে বসতেও পারবেন জায়গাটাকে ভালোভাবে এনজয় করতে পারবেন এই পুরো নেচার ট্রেল ব্যাপারটা কিন্তু বেশ অভিনব এবং বেশ ভালো লেগেছিল আমাদের समयटा অসুবিধা হবে না যাওয়া যাক এই এখন ট্রেলের রাস্তা চারদিক উঁচু উঁচু গাছ পাইন গাছ মাঝে মাঝে একটু রেস্ট নেওয়ার জন্য বেঞ্চ বানানো আছে আপাতত আমাদের সামনে এই মুহূর্তে কেউ নেই পিছনে বেশ কয়েকজন রয়েছে একটা ফ্যামিলি আমরা এগোচ্ছি ট্রেলটা এন্ড করার দিকে এখানে একটা বোর্ড দেওয়া আছে যে প্রেসক্রাইবড ফায়ার এখানে করা হয় যাতে কিনা ফরেস্ট ইকো সিস্টেমটা প্রমোট হয় তো সেই ব্যাপারে এখানে বলা আছে আমরা দেখতেও পাচ্ছি বেশ কিছু গাছ আছে যেগুলো পুড়ে গেছে বা পুরানো হয়েছে খুব সাবধানে যাতে ইকো সিস্টেমটা বাঁচে এখানে ইকো সিস্টেমটা গ্রো করে ফরেস্টের আমি ইন্ডিয়াতে এরকম কোনো ফরেস্টে আমি দেখিনি আমি জানি না যে আপনারা কেউ দেখেছেন বা জানেন কি না এখানে এসে ব্যাপারটা প্রথম দেখলাম আর কি আমাদের ট্রেন শেষ হয়েছে পৌঁছে গেছি আবার যেখান থেকে শুরু করেছিলাম সেখানে এবারে ফেরার পথে মানে বাসের দিকে যাওয়ার পথে আমাদের বাসটা ওইখানে দাঁড়িয়ে আছে ওই যে আর আমাদের এই পুরো ওয়ান পয়েন্ট থ্রি মাইল ট্রেক করতে সময় লাগলো মোটামুটি চল্লিশ মিনিট কারণ মাঝখানে আমরা দাঁড়িয়েছিলাম একটু ফটো ফটো তুলেছি একটু দূরবিন দিকে দেখার চেষ্টা করেছি পুরো ট্রেলটাতে অনেক ইন্টারেস্টিং এরকম ইনফরমেশান বোর্ড যেরকম দেখছেন না এখানে এরকম অনেক কিছু আছে তাতে অনেক গল্প লেখা আছে অনেক ঘটনা যেমন একজন নাকি এখানে প্যারাশুটে করে উপরে নেমেছিল তারপর তার যে ডিসেন্ট করার যে দড়িটা সেটা আউট অফ রিচ হয়ে যায় তারপরে ছ দিন পরে তাকে নামানো হয়েছিল সেনাবাহিনীর সাহায্যে এরকম অনেক ছোট ছোট গল্প লেখা আছে একজন একটা মই নিয়ে অনেক দিন আগে উঠেছিল উপরে সেই মইটার একটা পার্ট নাকি দেখা যায় এখনও আমরা দেখার চেষ্টা করলাম দেখতে পাইনি তবে এরকম নাকি আছে ওই কিছু বাইনোকুলার্স কিছু ফিক্সড পয়েন্টস করা আছে যেখান থেকে দেখা যায় সামনেই যেটা দেখতে পাচ্ছেন এই দুজন মহিলা দাঁড়িয়ে দেখছেন এটা হচ্ছে একটা মিনিয়েচার মডেল পুরো ডেভিলস টাওয়ারের দেখাচ্ছি এটা পুরো জিনিসটাই আমরা ইয়ে করেছি প্রদক্ষিণ করেছি এই তা আমাদের মিশন সাকসেসফুল আমরা ভেবেছিলাম তাড়াতাড়ি করতে পারবো কি না করতে পেরে গেছি এবারে ব্যাক টু দ্য বাস অ্যান্ড দেন টু দ্য হোটেল ইয়েস আজকে মনে হয় আর কোনো আমাদের ডেস্টিনেশান নেই বা অ্যাট্রাকশান ঘোরার মতো নেই আজকের জন্য এখানেই শেষ হ্যালো আমরা চলে এসেছি আমাদের আজকের স্টেতে আজকের হোটেলে রামাডা ইন এটা হচ্ছে রামাডা প্লাজা সরি এটা হচ্ছে জিলের বলে একটা টাউনে টাউনটা বেশ সুন্দর আর এই আমাদের হোটেলটাও বেশ দারুণ এখন সময় রাত আটটা সাড়ে আটটা আমরা এই আধ ঘন্টা আগে ঢুকেছি তো যেহেতু এটা একটু ওয়েস্টের দিকে এখনও বেশ ভালোই আলো রয়েছে আর এই হচ্ছে ঠিক হোটেলের এন্ট্রান্সটা আর ধারে কাছে দেখতে পাচ্ছি বেশ কিছু ছোটোখাটো দোকান খাওয়ার দোকান বিভিন্ন রকমের দোকান রয়েছে আর আমরা যেরকম দেখালাম পুরো যে রাস্তা ধরে আজকে আমরা এসেছি ম্যাক্সিমাম জায়গাটাই মানে নাইনটি পারসেন্ট জায়গায় হচ্ছে পুরো গ্রাসল্যান্ড মানে পুরো মনে হচ্ছে সবুজ ঘাসের কার্পেট পাতা রয়েছে পুরো তার মধ্যে একটু একটু টিলার মতো মালগুলির মতো উঠে আছে তো সেই জন্য বোঝাই যাচ্ছে যে কেন এখানে সবচেয়ে পপুলেশন কম আপাতত এই হচ্ছে ওয়েদার একটু চিলি আছে একটু পরে ঢুকে যাবো রুমের মধ্যে রুমটাও দেখিয়ে দেবো আজকে নাইট স্টেটা এখানেই কালকে সকাল সাতটার সময় আমাদের বেরিয়ে পড়তে হবে আমাদের ট্যুর গাইড পল বলে দিয়েছে একদম সাতটার সময় যেন আমরা রেডি থাকি 
কালকে জার্নিটা হচ্ছে একটু বড় কালকে জার্নি এখান থেকে ইউলস্টোন যাওয়ার সাত ঘন্টার জার্নি ওয়েদার উপর অনেক কিছু ডিপেন্ড করছে একটু বাড়তেও পারে দেখা যাক কালকে কি হয় এটা আমাদের হোটেলের রিসেপশন এরিয়া রিসেপশন এরিয়া দিয়ে পুল রয়েছে প্লাস এদিকে রয়েছে ব্রেকফাস্ট এরিয়া বেশ সুন্দর ইউনিক এখানে সব রুমগুলো রয়েছে আমাদের রুম হচ্ছে দোতলায় তো সেদিকেই যাচ্ছি এদিকে বসে খাওয়ার জায়গা রয়েছে এদিকে বিলিয়ার্স বোর্ড রয়েছে কালকের হোটেলটা তো ছিল রেড লাইনেও ছিল এখানেও আছে আমাদের রুম নম্বর হচ্ছে টু ফাইভ এইট দুশো আটান্ন ঢুকে একটু রুম রুটটাও দিয়ে দিই এই ঢুকে ডান দিকে লন্ড্রি এরিয়া আর তারপর ডান দিকে হচ্ছে টয়লেট স্ট্যান্ডার্ড আমেরিকান টয়লেট উইথ বাথটাব লাইটিং সিস্টেমটা বেশ সুন্দর তারপরে হচ্ছে ঘর ঘরে এদিকে দুটো বেড আর ওই সামনে কালো যেটা সেটা হচ্ছে একটা উইন্ডো এখন যেহেতু অন্ধকার হয়ে গেছে আমরা নামিয়ে দিয়েছি আর এখানে একটা টিভি আছে এখানে এখানে ফ্রিজ আছে এই যে ফ্রিজ মাইক্রোওয়েভ কফি মেকার ক্যামেরাটা আমার হ্যাঁ বাকি এই যা জিনিসপত্র দেয় সেই সব গ্লাস ফ্লাস এসব সবই রয়েছে ভালো কালকে যে হোটেলটাই ছিলাম চেনে সেটাও ভালো এটাও ভালো আজকে পর্বটা এখানেই শেষ করছি আশা করি আপনাদের ভালো লেগেছে পর্বটা আপনাদের ভালো খারাপ সব কিছু মতামত আমাদের ভিডিওয়ে আপনাদের কমেন্টের মাধ্যমে দিয়ে দেবেন এতে আমাদের পরবর্তী যে ভিডিওগুলো আসবে সেখানেও খুব উপকার হবে আমাদের সেটাকে আপনাদের পছন্দ মতো তৈরি করতে তাহলে আজকের মতো টাটা বাই বাই দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে গুড বাই